Этот видеоролик я хочу начать с маленькой истории. В давние времена, когда я еще был студентом на биофаке, имелся у нас такой предмет, как иностранный язык. И вот однажды учительница предложила нам принести на занятие, посвященное переводам, какие-то тексты, связанные с нашей текущей исследовательской деятельностью в области биологии, чтобы совместить приятное с полезным. А я как раз изучал структуры половых органов в пределах одной из групп пужуков. В общем, я принес, не чувствуя подвоха, а все-таки биофак. Сижу, читаю свой текст вслух. Практически в каждом предложении присутствуют такие латинские научные термины, как пенис и вагина, не говоря уже о своей специфике вроде эндофаллусов. И рисунки есть, разумеется. Через пару минут я перевожу свой взгляд с текста на учительницу и понимаю, что лицо у нее ярко-красное, словно спелый помидор. А еще безумная улыбка до ушей. Если вы думаете, что в реальной жизни не бывает такой же улыбки, как у кота из диснеевской Алисы в Стране чудес, то я отвечу вам, бывает. Именно тогда я видел ее своими глазами. Кое-как продержавшись до конца занятия, учительница в итоге попросила меня в индивидуальном порядке больше никогда не приносить тексты, касающиеся моих научных исследований, и предложила выбрать что-нибудь попроще. Про то, как дельфины весело плещутся в море или как птички поют на деревьях. Очень странно было увидеть такого человека на биофаке, где в соседних кабинетах в это же самое время другие люди могли препарировать под микроскопом фрагменты чьих-нибудь половых систем. Но впоследствии я понял, что даже среди студентов-биологов таких стеснительных персонажей немало. В общем, я должен предупредить. Если вы уже в школе путали учебник по анатомии человека с эротическим журналом, если вы краснеете при упоминании специальной терминологии на латинском языке и смущаетесь при виде спаривающихся бабочек, возможно, вам не стоит смотреть этот видеоролик. Но остальных приглашаю к просмотру. Из этого видео вы узнаете, почему многие любители БДСМ способны позавидовать насекомым, которых сама природа снабдила сложными расширяющимися игрушками для внутреннего проникновения. Почему современные научные журналы, связанные с вопросами систематики насекомых, иногда переполнены рисунками шипастых крючкообразных пенисов? И зачем вообще это надо насекомым, если в отличие от людей они не умеют фантазировать и получать удовольствие от половых контактов? С точки зрения конструкции наиболее важно понять, как устроены мужские половые органы. Так как они проще для изучения, чем женские, сложнее в своем устройстве и вообще интереснее. Сейчас я вкратце опишу базовую конструкцию, характерную для большинства насекомых, но заранее говорю, что от нее возможны отступления. Типичный копулятивный орган устроен совсем не так, как, к примеру, у людей, и имеет свое специальное название «этеагус». При этом словом «пенис» принято называть среднюю часть эдеагуса, представляющую собой твердую хитиновую трубку. Вторая часть эдеагуса — это его основание, довольно часто разделенное на фаллобазу и парные парамеры. Чтобы примерно понять, как они работают, представьте твердую трубку пениса, заезжающую в тело самки на салазках. При этом пенис может иметь сложную форму со всевозможными шипиками и другими неровностями. Но гораздо интереснее в этом смысле третья часть Эдеагуса, так называемый эндофаллус. Представьте на секунду трубку пениса, к самому концу которой прикреплен большой эластичный тонкостенный мешок, немного похожий на воздушный шарик. В состоянии покоя этот мешок свернут и спрятан внутри трубки пениса, а во время спаривания выворачивается и раздувается. Мешок может значительно превосходить пенис как в длину, так и в ширину. Имеет сложную форму из различных сужений и расширений и часто несет на себе дополнительные шипы, щетинки и другие твердые элементы. Также именно на одной из стенок эндофаллуса располагается отверстие для вывода спермы. И все это богатство, конечно же, раздувается уже внутри тела самки после введения трубки пениса. Пока что я рисовал все на обобщенной схеме, а теперь давайте посмотрим на изображение настоящих пенисов с полностью вывернутыми эндофаллусами. Возникает логичный вопрос, а зачем оно вообще надо? 
Люди разнообразят свой секс с подобными эластичными эротическими игрушками с неровными поверхностями ради удовольствия и новых ощущений. Но насекомые ничего подобного не испытывают, они всего лишь размножаются, а не больше и не меньше. Поэтому кажется, что самцам хватило бы простейшей трубочки для ввода спермы. Но на самом деле нет. Все дело вот в чем. Представьте себя на месте самца, к примеру, вот такого жука. Вы сидите на цветке или на листике. Прямо перед вами расположилась привлекательная самочка с шестью потрясающими членистыми ножками. И вам хочется поскорее ее оплодотворить. Но у вас такие коротенькие лапки, а у нее такая скользкая поверхность. Вы кое-как забираетесь ей на спину, еле держитесь, начинаете осторожно выдвигать свой хитиновый половой орган, и тут дует ветер. Даже легкое дуновение в масштабах насекомых может ощущаться как ураган, которым вас сбрасывает и уносит прочь. В масштабах человеческих размеров попытка жуков спариваться на раскачивающемся цветочке вполне сравнима с попыткой заняться сексом на скоростных американских горках. Впрочем, даже если ветра нет, самка может внезапно передумать и убежать или улететь. А еще может появиться другой самец, желающий сбросить конкурента в самый неподходящий момент. В общем, нужно как-то закрепляться и понадежнее. А самым надежным способом оказалось закрепление при помощи гениталий. Половые органы самца с раздувающимся эндофаллусом – это своеобразный якорь. Прочное заякоривание в теле самки позволяет надежно зафиксироваться на все время спаривания, гарантируя, что процесс продлится от начала и до конца. Если самец достаточно маленький и слабый, он может полностью отцепиться всеми своими конечностями и висеть в воздухе на одном только пенисе. Этого вполне достаточно. В разных группах насекомых конкретные элементы якорной системы могут различаться, но общий принцип и причины возникновения остаются теми же. Причем время закрепления порой бывает очень долгим. Например, наблюдения за клопами солдатиками показывают, что самец и самка могут быть связаны в одно целое до недели. И это еще одна важная гарантия того, что позже не появится конкурент, способный переоплодотворить даму сердца. У насекомых спаривания, которых длится относительно недолго, победителем часто оказывается совсем не тот, кто был первым. Вот, например, жуки-падальники. Наблюдения за ними показывали, что к одной самке может по очереди пристроиться несколько самцов. И каждый последующий, обнаружив в теле своей дамы уже размещенную предыдущим самцом капсулу с семенем, выковыривает ее при помощи специальных зубцов на пенисе и подменяет на свою. Сперма доставляется в тело самки внутри особых капсул, носящих название сперматофоров, что сильно облегчает подобный процесс подмены. И в такой ситуации оказаться последним намного выгоднее, чем первым. Поэтому некоторые другие насекомые предпочитают подольше спариваться, блокируя доступ к телу на длительный срок. Самочка в процессе может спокойно заниматься своим делом. Но если у самца достаточно длинные ножки и есть возможность не сидеть постоянно сверху, тогда условно свободно оказываются оба. Как, например, вот эти жуки-нарывники. Задние концы обоих партнеров занимаются спариванием, а головы в это же самое время поедают пищу. В общем, каждый конец тела занят своим делом. Очень удобно. Тем не менее, такая позиция позволяет самочке, которая, как правило, крупнее и сильнее, отправиться в полет. А вот позиция сверху позволяет самцу дополнительно блокировать крылья своей дамы, что иногда тоже необходимо. Особенно для шустрых существ, вроде водомерок. Закрепляя сверху, самец водомерки мешает самке спокойно взлететь, но при этом может свободно кататься на ней верхом по поверхности воды. Самочка по-прежнему способна без проблем охотиться на упавших в воду мошек или шустро улепетывать от опасности вместе с ездаком, занятым своим мужским долгом. Подводная жизнь вносит дополнительные коррективы, так как возможность разъединиться из-за скользкой поверхности тела, да еще и при наличии течения, всегда достаточно высока. Некоторые насекомые преодолевают это за счет относительно слабой подвижности, как, например, вот такие клопы плеи. Иные же обзавелись дополнительными приспособлениями. Жуки-плавунцы и водолюбы обладают очень гладкой поверхностью, успешно помогающей прорезать толщу воды, но сильно осложняющей жизни самцам. 
Для того, чтобы успеть вставить гениталии в тело шустрой и активно плавающей самки, сначала нужно побыстрее закрепиться на ней каким-то иным образом. Да и в процессе дополнительное приспособление не помешает. И оно появилось. Передние лапки имеют специальные расширения, выполняющие роль присосок и позволяющие намного надежнее фиксироваться на верхней стороне тела избранной дамы сердца. Но и на суше не станут лишними дополнительные приспособления. Жуки-цветоройки обладают длинными гибкими лапками с сильными коготками, позволяющими удобно цепляться за растения. И, конечно же, обхватить ими самочку во время спаривания тоже можно. Получается дополнительная система своеобразного привязывания, необходимая самцу, чтобы сдержать такую же шуструю самочку с такими же длинными ногами. Простенький бандаж в мире насекомых. Разностороннее изучение гениталии показало, что мужские половые органы в пределах одного вида подходят к женским, словно ключ к замочной скважине. Если конструкция отличается, ключик уже не подойдет к замку и межвидовое спаривание не получится. А ошибки вполне возможны и иногда довольно заметные. Например, мне удалось снять вот этих двух долгоносиков, которые хорошо различаются. Самец взгромоздился на явно неподходящую самочку, и как бы он ни старался, ничего не получится. Но что гораздо важнее, среди насекомых бывает много видов двойников, очень похожих внешне. А вот по гениталиям они хорошо различаются. Именно поэтому ученые, занимающиеся вопросами систематики, всегда уделяют половым органам повышенное внимание. Именно поэтому во многих научных журналах со статьями про насекомых так много иллюстраций пенисов. Они являются важным систематическим признаком, помогающим четко отличать друг от друга разные виды. Ошибки в выборе партнеров для спаривания обычно вызваны ошибками в восприятии химических сигналов. Половое влечение у насекомых основано не на том, как прекрасна и привлекательна самочка снаружи, а на том, какие вещества она выделяет. Если в эксперименте разместить рядом искусственный источник феромонов и живых самок, очищенных от запахов, возбужденные самцы обязательно предпочтут первое. Феромоны впервые были выделены у бабочек шелкопряда, и именно на бабочках позже ставилась основная часть подобных опытов. Если представители разных видов копошатся на одних и тех же растениях, химические сигналы могут перемешаться и появляются различные ошибки, выраженные в виде попыток спариться с самками других видов, с другими самцами или с неодушевленными предметами. Все это именно ошибки, не более. Такие вещи, как сексуальные эксперименты, гомосексуальные связи и прочие атрибуты сложных человеческих взаимоотношений не имеют отношения к насекомым. Иногда способы привлечения самцов оказываются очень странными. Большинство микровелий представляет из себя крохотных родственников водомерок с длиной тела в районе пары миллиметров. Наши местные микровелии тихомирно живут на поверхности водоемов, включая и аквариумы, не делая ничего странного. Про них я уже выкладывал персональный видеоролик. Но у одного вида австралийских микровелий самки обзавелись на спине особым железистым участком тела. И когда самец усаживается на спину самки для спаривания, он питается выделениями желез. В мире животных это единственный известный случай, когда самка дарит самцу привлекающий корм. Некоторые группы насекомых имеют свои варианты спаривания. Особенно ярко выделяются стрекозы. Их анатомия сильно отличается от жуков, клопов или бабочек. Самец на конце своего брюшка имеет специальные придатки, работающие как небольшие клещи, при помощи которых он захватывает самку в области шеи. Причем соединительная связка клещей и шеи тоже работает по принципу ключ-замок, оказываясь видоспецифичной. Ну а в основании брюшка у самца имеется так называемый вторичный пенис. В итоге пойманная за шею самочка сначала подгибает конец своего брюшка к основанию брюшка самца. Две стрекозы замыкаются в кольцо и некоторое время могут летать таким образом. Затем самка отцепляется и стремится к воде, где начинает методично раскладывать яйца возле поверхности. Самец же и в это время продолжает оставаться подвешенным за шею самки, полностью блокируя даму сердцу от возможного посягательства других самцов. Ну а самые древние группы из ныне живущих насекомых, кажется, еще не придумали секс. Или, быть может, решили, что он не нужен. 
Зачем тратить время на спаривание, если самец может оставить свою капсулу со спермой на земле, а самка сама ее подхватит? Так происходит, например, у чешуйницы и у многохвосток. Самцы некоторых многохвосток порой высаживают целые сады из своих сперматофоров, выглядящих как шарики на тонких ножках. Впрочем, как минимум многохвосток, а иногда и чешуйниц, в новых вариантах систематики могут выделять из состава насекомых в отдельные самостоятельные группы. Так что, возможно, им теперь и не место в подобном обзоре. В любом случае, и про тех, и про других у меня на канале уже есть отдельные видеоролики. Можете посмотреть, если еще не видели. В общем, процесс спаривания — это вам не игрушки. Это иногда масса проблем с массой приспособлений для их решения. Если вам понравилось, как все устроено, не забудьте поддержать ролик своим лайком и комментариями. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые видео про интересных животных и не только. Спасибо за внимание, добра и удачи, дорогие друзья!